പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ മുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിന്റെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഗാർഡൻ ഈസ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ആൻഡ് സെമി സർക്കുലർ അറ്റ് ദി എൻസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഗാർഡൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡില് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷെയ്പ്പ് ആണ് രണ്ട് എൻസിലും സെമി സർക്കുലർ ഷെയ്പ്പ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ആൻഡ് ദി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ഗാർഡൻ ഈ ഗാർഡന്റെ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ റെക്റ്റാംഗിളിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ഗാർഡന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമി സർക്കിളും റെക്റ്റാംഗിളും കൂടെ ചേരുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി മീറ്റർ ആണ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റെക്റ്റാംഗിളിന്റെ മാത്രം ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് സെവൻ ട്വന്റി മൈനസ് സെവൻ ഈസ് തേർട്ടീൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ അതായത് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിന്റെ ബ്രത്ത് ആണ് പക്ഷെ ഈ സെമി സർക്കിളിന്റെ എന്താണ് സെവൻ മീറ്റർ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഡയമീറ്റർ ആണ് സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ത് വരും ഈ സെവൻ മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വരും ഡയമീറ്ററിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റേഡിയസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇനി എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗാർഡന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിന്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഗാർഡന്റെ ഏരിയ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്ററും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാംഗിൾ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഈസ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഈസ് സെവൻ മീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് നയൻറ്റി വൺ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നയൻറ്റി വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കുലാർ എൻസ് അപ്പൊ ഈ സെമി സർക്കിൾ അതായത് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഹാഫ് ആണ് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം നോക്കി പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും അതായത് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഹാഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സെമി സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ദി ടു സെമി സർക്കുലാർ എൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു സെമി സർക്കുലാർ എൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ടു സെമി സർക്കുലാർ എൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടു ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടു ഇട്ടു ഇനി സെമി സർക്കുലർ അത് സെമി സർക്കിളിന്റെ
ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ സെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു ആർ സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സെവനും സെവനും കട്ടായി ടുവും ട്വൻറ്റി ടുവും കട്ടായാൽ ഇവിടെ ഇലവൺ ആയി കണ്ടോ ഇപ്പം എന്ത് വന്നു ഇലവൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് സെവൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് സെമി സർക്കുലർ റൺസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയി അല്ലേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കിട്ടി രണ്ട് സെമി സർക്കുലർ റൺസിൻ്റെ ഏരിയയും കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗാർഡൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ടു സെമി സർക്കുലർ എൻസ് is equal to area of rectangle is 91 meter square plus 77 by 2 meter square ini ibade namak lcm 2 vaakanam app endu cheyanam idin ibade 2 kondu multiply cheyana le numerator denominator namak 2 kodukanam app 91 into 2 cheyidal endu kittum 182 by 2 meter square plus 77 by 2 meter square 182 plus 77 ഫിഫ്റ്റീൻ 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 ഫിഫ്റ്റീൻ
പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ഏതിലാണ് ലോങ്ങർ റൗണ്ട് ഉറുമ്പിനെടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഫുഡ് ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇതാണ് സർക്കിള് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് ആണ് സർക്കം ഫ്രൻസ് എന്താണ് ടു പൈ ആർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുന്നുണ്ടേ അതായത് ഇത്രയും പോർഷൻ അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പിക്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ ആകുന്ന ഉടനെ ടോട്ടല് ടു പൈ ആർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് അതായത് സെമി സർക്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫുള്ളിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ ബൈ ടു ടുവും ടുവും കട്ടാകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് പൈ ആർ അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പൈ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് പൈ ആർ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് പൈ ആർ ഇതെന്ത് വരും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് പൈ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇത് നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൈയുടെ വാല്യൂ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇനി ആർ ആർ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡി ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ത് വരും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു വരും അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം ടൂവും ട്വൻറ്റി ടുവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇലവൺ വരും ഇനി ഈ സെവനും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഫോർ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയി മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ വൺ ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൺ ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോയിൻ്റ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇലവൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇലവൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇലവൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നായി അല്ലേ രണ്ടും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് പീസിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ ഫിഗർ നോക്കിയേ ഈ ഫിഗറിൽ ഈ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈ സൈഡിനും ഈ സൈഡിനും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതും എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണേ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെമി സർക്കിൾ അല്ലേ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ എന്ത് വരും സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയേ പൈ ആർ ഫുൾ സർക്കിൾ ടു പൈ ആർ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹാഫ് ടു പൈ ആർ ബൈ ടു ഈസ് പൈ ആർ അപ്പം
8 centimeter plus pi is 22 by 7 into r r and then radius diameter and a half on either on a diameter a diameter and a half other the 2.8 by 2 either on a radius on the bar another one slide low in the earth the ball and either a cut tm the cut tm by the 11 i 7 in 28 in the cut tm that if it a point four i zero point four i the language are you then the video one point five 1.5 to 0.8 this is 11 into 0.4 is 4.4 4. 5 10 18 22 2 3 4 6 10 and the one 10.2 centimeter the second foot piece in the perimeter on the parana 10.2 Centimeter on a Nidamaka e foot piece in the perimeter under the gun. Aden dana either two one and the tanitunda, either two one and the tanitunda, e portion and dana semi circle in the half on a lay. Pidend the verum pi r radius and dana, you would under two point eight on the barnitunda, pad in the half one point four. C perimeter of the foot piece is equal to and the kiana. 2 cm plus 2 cm plus pi is 22 by 7 into radius is 2.8 by 2. This is the same thing. Now, we will cut it. This is 0.4i. Now, we will cut it. 2 cm plus 2 cm plus. 11 into 0.4 is 4.4 centimeter. The language I add chain in the verum 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8.4 centimeter. You have a question you are thinking that for which foot piece would they have to take a longer round? A the foot piece is a longer round, 7.2, 10.2, 8.4. But 10.2 is equal to 10.2 code the longer right to the perimeter code the lola the inana but if they are not longer rounded kind of last step in the mechanic therefore the end would have to take the longer round for foot piece b for number exercise 11.1 can you in the other portion of my number the next video